আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এই বাংলা বিষয় সংবাদে সাথে আছি আমি চৌধুরী নাদিরা প্রথমেই শিরোনাম সিলেট বিভাগে একদিনে 66 জন করোনা ভাইরাস রোগী শনাক্ত ঢাকা থেকে এসে নমুনা পরীক্ষার ফল গত 24 ঘন্টায় দেশে করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন দুজন সুস্থ হয়েছে আরও 14 জন করোনা পরিস্থিতিতে সিলেটে আটকা পড়া আরও 144 জন ব্রিটিশ নাগরিক বিশেষ ফ্লাইটে ফিরে গেছেন দেশে সিলেটে এখন ফোন দিলেই ঘরে বসে মিলবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ তিনটি হটলাইনে দেওয়া হবে সেবা সিলেটে ত্রাণের জন্য সড়ক অবরোধ সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর তুহিনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জমি সংক্রান্ত বিরোধীর জের ধরে চাচাত্ত বাইদের হামলায় সিলেটের এক যুবক নিহত এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম এখন বিস্তারিত সিলেট বিভাগে একদিনে ছেষট্টি জন করোনা ভাইরাস রোগী শনাক্ত হয়েছেন সিলেট থেকে ঢাকায় পাঠানো নমুনা পরীক্ষার পর শুক্রবার বিকেলে এ ফলাফল এসেছে ঢাকার আগারগাঁওস্থ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি অ্যান্ড রেফারেল সেন্টারে নমুনাগুলো পরীক্ষা হয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সিলেটের সহকারী পরিচালক ডক্টর আনিসুর রহমান জানান ওসমানী মেডিকেল কলেজের ল্যাবে পরীক্ষার জন্য নমুনা জট থাকায় সিলেট বিভাগ থেকে এক হাজারের বেশি নমুনা ঢাকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি অ্যান্ড রেফারেল সেন্টারে পাঠানো হয়েছিল শুক্রবার বিকালে মৌখিকভাবে ওই রিপোর্টগুলো জানানো হয় ল্যাবরেটরি থেকে জানানো হয়েছে সিলেট বিভাগ থেকে পাঠানো নমুনাগুলোর মধ্যে ছেষট্টি জনের করোনা সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে ঢাকায় পাঠানো নমুনাগুলোর মধ্যে উসমানি মেডিকেল কলেজ ল্যাবের ছয়শো সাঁত্রিশটি নমুনা ছিল বাকিগুলো বিভিন্ন জেলা থেকে সংগ্রহ করে সরাসরি ঢাকায় পাঠানো হয়েছিল বলে জানান ডক্টর আনিসুর রহমান তিনি আরও জানান উসমানি মেডিকেল কলেজ ল্যাব থেকে পাঠানো নমুনাগুলো ল্যাব আইডি দিয়ে পাঠানো হয়েছিল যে কারণে এখনও কোন কোন রোগীর ফলাফল পজিটিভ এসেছে তা শনাক্ত করা যায়নি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি অ্যান্ড রেফারেল সেন্টার থেকে মেইল আসলে ল্যাব আইডি দেখে রোগী শনাক্ত করা হবে দেশে গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও দুজনের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে মহামারী করোনা ভাইরাস এ নিয়ে ভাইরাসটিতে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো একশো সত্তর জনে আক্রান্ত হিসেবে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন আরও পাঁচশো একাত্তর জন আর সুস্থ হয়েছেন আরও চোদ্দ জন শুক্রবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয় বুলেটিন উপস্থাপন করেন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডক্টর নাসিমা সুলতানা তিনি জানান করোনা ভাইরাস শনাক্তে গত ২৪ ঘন্টায় আরও পাঁচ হাজার নয়শো নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এর মধ্যে পরীক্ষা করা হয়েছে পাঁচ হাজার পাঁচশো নতুন যাদের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে তাদের মধ্যে আরও পাঁচশো একাত্তর জনের দেহে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে মোট করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন আট হাজার দুইশো আটত্রিশ জন আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে মারা গেছেন আরও দুজন এদের একজন পুরুষ একজন নারী ফলে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে একশো সত্তর জনে এছাড়া সুস্থ হয়েছেন আরও চোদ্দ জন ফলে মোট সুস্থ হয়েছেন একশো চুয়াত্তর জন নমুনা পরীক্ষা করে আমরা কোভিড শনাক্ত করেছি পাঁচশো একাত্তর জনকে গত চব্বিশ ঘন্টায় তাহলে এ পর্যন্ত কোভিড আক্রান্ত ব্যক্তি শনাক্ত হলো আট হাজার দুইশো একত্রিশ জন আমরা আজকেও আমাদের তালিকায় মৃত্যু আছে তবে আজকের মৃত্যুর তালিকাটা আগের দিনের তুলনায় কম আজকে চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন দুইজন এবং তারা একজন পুরুষ একজন নারী একজনের বয়স ষাটর্ধ একজন বয়স একান্ন থেকে ষাটের মধ্যে একজন ঢাকার এবং একজন ঢাকার বাইরে এবং আমাদের তাহলে সর্বমোট মৃত্যু দাঁড়ালো একশো সত্তর জন গত চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন চোদ্দ জন এবং এ পর্যন্ত সুস্থ একশো চুয়াত্তর জন করোনা পরিস্থিতিতে আটকে পড়া আরও একশো চুয়াল্লিশ জন ব্রিটিশ নাগরিক নিয়ে সিলেট ছেড়েছে বাংলাদেশ বিমানের একটি বিশেষ ফ্লাইট পরে ঢাকা থেকে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে করে তাদেরকে যুক্তরাজ্যে নিয়ে যাওয়া হবে শুক্রবার সকাল এগারোটায় সিলেট এম এ জি উসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের এ বিশেষ ফ্লাইটে তারা সিলেট ছাড়েন উসমানী বিমানবন্দরের ব্যবস্থাপক হাফিজ আহমদ জানান যুক্তরাজ্যের একশো চুয়াল্লিশ জন নাগরিককে নিয়ে বিমানের বিশেষ চার্টার্ড ফ্লাইট ঢাকার উদ্দেশ্যে সিলেট থেকে ছেড়ে যায় ঢাকা থেকে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে একটি ফ্লাইটে তারা যুক্তরাজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন সিলেটে এখন থেকে ফোন দিলেই ঘরে বসে মিলবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ও সেবা সম্পূর্ণ ফ্রিতে এই সেবা দিতে চালু হয়েছে অনলাইন ভিত্তিক করোনা সাপোর্ট সেন্টার আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সংগঠনের সম্পাদক শফিল আলম চৌধুরী নাদেলের উদ্যোগে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নগরের এক হোটেলে আনুষ্ঠানিকভাবে এ সেন্টারের উদ্বোধন করা হয় করোনা সাপোর্ট সেন্টার তিনটি হটলাইনের মাধ্যমে প্রতিদিন অনলাইনে ভিডিও কলের মাধ্যমে রোগীদের সিলেট ও আমেরিকার বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পরামর্শ ও সেবা প্রদান করবেন 
সকাল আটটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত হটলাইন তিনটি চালু থাকবে হটলাইনগুলো হলো শূন্য এক সাত দুই এক শূন্য দুই আট নয় এক এক শূন্য এক সাত দুই শূন্য দুই তিন শূন্য সাত ছয় সাত ও শূন্য এক সাত দুই এক শূন্য সাত সাত নয় সাত এক আট এছাড়া সিলেট শহরে করোনা রোগীদের জন্য অ্যাম্বুলেন্স সেবার ব্যবস্থাও করেছে করোনা সাপোর্ট সিলেট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শফিল আলম চৌধুরী নাদেল বলেন করোনা সংকটের লকডাউনের কারণে অন্যান্য সাধারণ রোগে আক্রান্তরা অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তাদেরকে এ সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে টেলিমেডিসিন পদ্ধতিতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্র প্রদান নিশ্চিত করা হবে তাছাড়া করোনার উপসর্গবাহী রোগীদের উপযুক্ত চিকিৎসা পরামর্শ দেওয়া হবে এ সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে সিলেটে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন একুশ নং ওয়ার্ডের ত্রাণ বঞ্চিত গরিব লোকজন সিলেট তামাবিল সড়কে সোনারপাড়ায় তারা প্রায় এক ঘন্টা সড়ক অবরোধ করে কাউন্সিলর আব্দুর রকিব তুহিনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেন পরে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী গিয়ে ত্রাণ দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেন শুক্রবার বেলা আড়াইটা থেকে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত কয়েক শত নারী পুরুষ এই বিক্ষোভে অংশ নেন বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ কাউন্সিলর তুহিন তাদের এলাকার গরিব লোকজনকে ত্রাণ সহায়তা থেকে বঞ্চিত রেখেছেন তার কাছে বারবার ধন্য দেওয়ার পরও তিনি তান দিতে অস্বীকৃতি জানান সরকার থেকে পর্যাপ্ত সহায়তা দেওয়া হলেও কাউন্সিলর তুহিন তার ইচ্ছে মতো তা বিতরণ করছেন ওয়ার্ডের অন্যান্য জায়গায় ত্রাণ দেওয়া হলেও সোনারপাড়া এলাকার গরিব লোকজন তিনি বঞ্চিত রেখেছেন বিক্ষোভের খবর পেয়ে বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে সোনারপাড়ায় যান সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরফুল হক চৌধুরী তিনি বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ শুনে আগামী রোববার সোনারপাড়া এলাকায় সরকারি সহায়তায় চাল বিতরণের আশ্বাস দেন মেয়রের আশ্বাস পেয়ে বিক্ষোভকারীরা সড়ক থেকে সরে যান কাউন্সিলর তুহিন জানান ইতিমধ্যে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের খাদ্য প্রাণ থেকে প্রাপ্ত দুই হাজার সাতশো পরিবারের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বর্তমানে সরকার থেকে খাদ্য সহায়তা বাবদ যে চাল আসছে তা বন্টন করা হচ্ছে তার ওয়ার্ডে চালের চাহিদা ত্রিশ টন হলেও এখন পর্যন্ত তিনি পেয়েছেন আট টন সব এলাকায় একসাথে দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় এক এক মহল্লা করে দেওয়া হচ্ছে পর্যায়ক্রমে সোনারপাড়ারও ঘরে ঘরে ত্রাণের চাল পৌঁছে যাবে কিন্তু এলাকার কিছু লোক গরিব লোকজনকে উস্কে দিচ্ছেন সিলেটের বিয়ানীবাজারে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে চাচাত ভাইদের হামলায় এক যুবক মারা গেছেন শুক্রবার ভোরে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আব্দুল কায়ুম নামের ওই যুবক মারা যান বৃহস্পতিবার হামলায় গুরুতর আহত হয়ে তিনি ওসমানী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন নিহত আব্দুল কায়ুম বিয়ানীবাজার উপজেলার মোল্লাপুর ইউনিয়নের লামা নিদনপুর গ্রামের বাসিন্দা বৃহস্পতিবার জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে লামা নিদনপুরের সবুল মিয়ার ছেলেদের উপর হামলা চালায় তাদের চাচা মফুর আলীর ছেলে স্বপন ও মুমিন এ সময় আহত হন আব্দুল কায়ুম ও তার ভাই তাজুদ্দিন ও নাজিম উদ্দিন গুরুতর আহত অবস্থায় আব্দুল কায়ুমকে সিলেট এম এজি উসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় শুক্রবার ভোরে সে মারা যায় এতক্ষণ শুনছিলেন বাংলা বিউ সংবাদ এরপর প্রচারিত হবে সিলেটের আঞ্চলিক ভাষার সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ